ये सच है कि आप जो चाहे उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं हकीकत में बदल सकते हैं शाहरुख खान का वो बहुत ही फेमस डायलॉग कि जब कोई चीज को आप दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है आज आपके साथ पांच ऐसे पॉइंट्स मैं शेयर करने वाला हूं कि जिसके द्वारा आप अपने गोल्स और सपनों को कैसे हकीकत में मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो आप जानेंगे हाई फ्रेंड्स एम स्ने लाइफ कोच इन बिजनेस कोच अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं बेल आइकन दबा सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं कि जिससे इस टाइप के लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप रेगुलरली पा सके दोस्तों हमारे अंदर जो शक्तियाँ अवेलेबल है अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो हम जो चाहे उसे आकर्षित कर सकते हैं तो सबसे पहला कदम उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एंड दैट इज फोकस आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन पे जाती है और जिस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी जाएगी उसी डायरेक्शन में आपकी जिंदगी भी जाने वाली है अब काफ़ी बार हम गलत चीज़ों पर फोकस कर बैठते हैं हमें क्या नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना है यानी कि यार ट्रैफिक जाम ना मिले वो फ्लाइट मिस ना हो जाए बेटा ज़रा ध्यान रखना गिर मत जाना अब काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जब हमने उन चीज़ों पर फोकस किया जो हम नहीं चाहते थे बट आपको उस फोकस को शिफ्ट करना चाहिए मैं क्या नहीं चाहता उससे फोकस को लेकर आइए कि मैं क्या चाहता हूँ आपका फोकस प्रॉब्लम पर नहीं होना चाहिए सल्यूशन पर होना चाहिए आपका फोकस क्या नहीं है उस पर नहीं होना चाहिए आप क्यों पाना चाहते हैं जो पाना चाहते हैं उस पर होना चाहिए दोस्तों फोकस का सिंपल आउटपुट ये है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसे लिख लीजिए कि व्हाट इज़ माय गोल और वो क्लियर हो जाइए कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ पर बड़ी आसानी से फोकस कर पाएंगे उसके लिए थोड़ा सा आपको होमवर्क भी करना पड़ सकता है अगर आप कोई पर्टिकुलर गाड़ी चाहते हैं तो किस ब्रांड की होगी उसमें मॉडल कौन सा होगा पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक मैन्यूल अगर आप कोई घर चाहते हैं तो कितने स्क्वायर फीट का होगा कितने बेडरूम का होगा कौन से एरिया में होगा अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली कितना इंच लॉस या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं आपको अगर अपने फोकस को इंप्रूव करना है तो ये जरूरी है समझना कि आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या और बाद में आप देखेंगे कि उसके ऊपर जब आप फोकस रहेंगे इट्स गोना चेंज एवरीथिंग अब अपने फोकस को इंप्रूव करने के लिए जो आप चाहते हैं उसे लिखा हुआ अपने आजू बाजू रखिए जरूरत पड़े तो उसे पिक्चर्स के फॉर्मेट में रखिए बिकॉज पिक्चर्स एक ऐसी भाषा है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से समझ लेता है और सेकेंड पॉइंट यहां पर वही है एंड दैट इज विजुअलाइज योर गोल्स यानी कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिस चीज़ को आपको हकीकत में बदलना है उसे आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है कि वो हो चुका है नहीं नहीं होने वाला है नहीं होगा कभी नहीं हो चुका है मेरा जो बेस्ट सेलिंग बुक है चेंज योर लाइफ जो अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है फ्रेंड्स उसके अंदर चैप्टर थ्री पूरा मैंने विजुलाइजेशन के ऊपर समझाया है कि किस तरीके से जो आप अपने माइंड में पिक्चर्स देखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर उतरते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो नाइन्टी पावर पजेस करता है वो उसे हकीकत में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प कर सकता है दोस्तों जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना वो जैसे कि कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है जीरो और वन की वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस पिक्चर्स की भाषा समझता है और इसीलिए विजुलाइजेशन जब आप आंखें बंद करके करते हैं उन चीजों के ऊपर कि जो आप आकर्षित करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो आप देखेंगे कि वो हकीकत में संभव होगा 2009 मार्च की बात है मैं जिंदगी में पहली बार कोलकाता पहुंचा था और वहां पर सिर्फ दो लोग मुझे जानते थे और मेरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जब पहले 50 लोगों से शुरू हुआ तो फिर 200 500 तक मैं पहुंचा एंड वी सेट अ गोल कि भाई हमें वहां के सबसे बड़े नेताजी इंडोर स्टेडियम में वर्कशॉप करवाना है जिसका कैपेसिटी बारह लोगों का है मार्च दो में गोल सेट किया और दिसंबर 2009 में उस गोल को हमने अचीव भी किया और फिर वहां पर एक नया गोल सेट किया था अगले साल का और दिसंबर 2010 में भी हमने वो गोल को अचीव किया जब दो साल बैक टू बैक नेताजी इंडोर स्टेडियम में हमने हाउसफुल इवेंट्स किए फ्रेंड्स मतलब बहुत सिंपल है कि जब आप विजुलाइजेशन को अपनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको ऐसी सिचुएशन ऐसे लोग साथ देने वाले ऐसी अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगी नाउ कम्स अ थर्ड पॉइंट एंड दैट इज रिलीज रिलीज का मतलब ये है कि अगर अपने अंदर कोई भी किस्म का स्ट्रेस डाउट 
या फिर नेगेटिव वायरसेस है तो उसे रिलीज कर देना जरूरी है अगर आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कर सकता हूं तो बाहर की दुनिया में आप उसे मैनिफेस्ट कभी नहीं कर सकते सी आपकी जो बाहर की दुनिया है वो अंदर की दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है दोस्तों जो चीज आप बाहर क्रिएट करना चाहते हैं पहले उसे यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा अब आपने विजुअलाइजेशन के द्वारा क्रिएट तो किया मगर अगर आप वो पौधा डाले लेकिन हर दिन खड्डा खोद कर देखते रहेंगे कि क्या हुआ तो कैसे रिजल्ट मिलेगा तो नेगेटिव थिंकिंग एक ऐसा वायरस का काम करता है वो डाउट जो है वो सारी आपकी मेहनत को बिगाड़ के रख सकता है और इसीलिए यू नो वो सारे डाउट्स को रिलीज कर दीजिए सारी नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज कर दीजिए वो सारे मन में जो सवाल आ रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा मुझसे होगा या नहीं उसे रिलीज कर दीजिए फ्रेंड्स जब आपके अंदर विश्वास भर जाता है तो फेथ इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी अगर ये टी वी है उसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बस एग्जैक्टली exactly वैसे आपके माइंड को भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी जाकर माइंड कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है और वो इलेक्ट्रिसिटी है फेथ विश्वास तो सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना है और उसे करने के लिए अगर कुछ अफर्मेशन को यूज करना पड़े एंड दैट इज कि मैं दिन बर दिन बेहतर हो रहा हूं मैं जो चाहता हूं उसे मैं अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा हूं आई कैन आई विल इस टाइप की कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन या सेल्फ टॉक को रेगुलर बेसिस पर आप यूज कर सकते हैं कि जो आपके अंदर से वो सारे डाउट्स और नेगेटिविटी को रिलीज करने में आपकी मदद करने वाला है मुझे बताइए नीचे कमेंट में लिख करके कि कौन से अफर्मेशन है जो आज से आप यूज करेंगे या फिर आप रेगुलरली उस अफर्मेशन को अगर यूज करते हैं तो मुझे बताइए कि वो कौन से है जिससे दूसरों को भी हेल्प वो पॉजिटिव अफर्मेशन को यूज करने के लिए फ्रेंड्स चौथा पॉइंट यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा एंड द फोर्थ इज ग्रैटिट्यूड अब दोस्तों ग्रैटिट्यूड का मतलब यह है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही थैंकफुल हो जाइए कि मैंने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है फ्रेंड्स जैसे कि प्रेयर हर एक धर्म ने अपने अपने तरीके से प्रेयर के बारे में बताया है अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपने प्रेयर के तरीके को बदलने की ज़रूरत है अभी तक हम जब प्रेयर करते थे तो क्या करते थे कि भगवान मुझे ये चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए और पिछली बार का भी वो बाकी है बट मैं चाहता हूँ कि आप प्रेयर के तरीके को बदल दीजिए प्रेयर मांगना नहीं है प्रेयर अभी तक जो मिला है उसके लिए थैंकफुल होना है और यहाँ पर जो ग्रैटिट्यूड मैं आपको सिखा रहा हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए उसमें तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और वो ये है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते जिस चीज को हकीकत में बदलना है उसके लिए एडवांस में थैंकफुल हो जाओ कि वो आपकी जिंदगी में हो चुका है मतलब क्या हुआ लेट एस सपोज कि आप एक बी खरीदना चाहते हैं आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से थैंकफुल हो जाइए कि थैंक्स गॉड कि आपने मुझे इतनी बढ़िया सी लग्जरियस बी एम सीरीज कार दी है या फिर आप कोई पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं तो पहले से थैंकफुल हो जाइए कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना बढ़िया सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब और पैकेज दिया है तो ग्रैटिट्यूड बी ग्रेटफुल बी थैंकफुल मैंने जो आगे के पॉइंट में समझाया कि नेगेटिविटी और डाउट नहीं आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो कभी ना आए तो ग्रेटफुल होना थैंकफुल होना आपकी बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसे जितना ज्यादा अपनाएंगे उतना बेहतर है वैसे ग्रेटिट्यूड तो पूरे दिन में आप जब चाहे तब कर सकते हैं सुबह उठे थैंकफुल हो जाइए कि आपको ये दिन देखने का मौका मिला आप ये वीडियो देख रहे हैं इफ यू आर ग्रेटफुल तो वो थम्स अप हिट कर लीजिए लाइक बटन को हिट कर लीजिए कि जिससे यू you नो know, आप मुझे भी अपना ग्रेटफुलनेस और पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सके क्योंकि हम है ना दोस्तों कोई भी चीज को जब मैनिफेस्ट करते हैं तो जो वाइब्रेशंस हमारे हैं उसी वाइब्रेशन से हम उस चीज को आकर्षित करते हैं सी नेचर एक आईना है मिरर आपने जो वाइब्रेशन भेजे वो उसी वाइब्रेशन को आपको वापस भेजने वाला है इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने अगर ग्रैटिट्यूड आभार की भावना पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर रखा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे लेकिन गुस्सा नाराजगी नफरत कोई भी बुरे भाव आपके अंदर होंगे या नेगेटिव विचार होंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं सो हाउ मेनी ऑफ यू वुड विश to have positive results in your life so recommend me word positive likho positive come on type it out friends to isi liye main keh raha hu ki gratitude yani ki aabhari hone ki bhavna to aapki life mein jo acha acha hai uske liye to thankful ho jaiye but equally thankful ho jaiye uske liye ki jo aap apni zindagi mein aakarshit karna chahte hain uske liye advance mein thankful ho jaiye 
अब दोस्तों पांचवा पॉइंट यहां पर आता है एंड दैट इज एक्शन अब देखिए देर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन कोई भी चीज को हकीकत में बदलना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा स्टेप्स लेने पड़ेंगे मगर जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं मेहनत बहुत किया मगर मेरी नसीब खराब है किस्मत खराब है जब आप ये चार स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक्शन लेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप जो डिजर्व करते हैं आपने जो मेहनत करी है वो चीज जरूर आपको मिलने वाली है आप उसे मैनिफेस्ट करने वाले हैं दोस्तों ये जो मैनिफेस्टेशन का साइंस है एक्चुअली उसका एक लॉ मैं बताना चाहता हूँ आपको फिजिकल वर्ल्ड में आप जो देखते हैं वो आप मानते हैं लेकिन हमारा जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है यानी कि जो मेंटल वर्ल्ड है ना उसकी खासियत यह है कि आप जो मानते हैं वो आप देखते हैं यानी कि आप पहले उसे यहां पर मैनिफेस्ट करो फिर बाहर की दुनिया में वो मैनिफेस्ट होगा और हाँ उसे करने के लिए एक्शन तो लेने पड़ेंगे मगर आप जब वो चार स्टेप फॉलो करने के बाद एक्शन लेंगे तो आपके पास परिस्थितियां नहीं है तो फेवरेबल परिस्थितियां खड़ी होंगी लोग मदद करने वाले नहीं है तो आपको लोग मिलना शुरू करेंगे लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदलेगा आपके पास रिसोर्सेज या पैसा नहीं है तो वो रिसोर्सेज और पैसों को भी आप क्रिएट करना शुरू करेंगे सी ये सारा खेल जो है ना वो आपकी बिलीफ सिस्टम से होता है दोस्तों एंड ये सच है कि अगर कोई पेशेंट को कोई दवाई बोलकर चीज दी जाए और वो दवाई नहीं है तो भी जब वो मान लेता है कि दवाई है अगर उसके अंदर वो इंप्रूवमेंट आ सकता है पॉजिटिव हीलिंग मिल सकता है अगर वो प्लसिव वो इस तरीके से काम कर सकता है तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि रियल लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए काम लग सकता है बट एक्शन लेने से पहले वो चार स्टेप्स को फॉलो कीजिए फिर एक्शन लीजिए एंड दिस इज गोन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट अगर आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को फॉलो करके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया है तो भी मुझे कमेंट में लिख करके बताइए आई वुड लव टू नो दैट क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप कोई भी चीज को आकर्षित कर सके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर का मेरा टोटली फ्री वर्कशॉप तीन दिनों का मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं फ्रेंड्स ये तीन दिन का जो टोटली फ्री वर्कशॉप है उसकी जानकारी पाने के लिए आप जा सकते हैं एल ओ ए डॉट स्ने दसाई डॉट कॉम यहाँ पर जाकर के आपको उसका डेट मिलेगा टाइम मिलेगा उसमें आप क्या सीखेंगे वो सब कुछ मिलेगा अब मैं ये वर्कशॉप इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो भी टोटली फ्री क्योंकि मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंडिया में आज स्ट्रगल कर रहे हैं या वो मेहनत करने के बाद अपनी लाइफ में जो डिजर्व करते हैं अगर वो उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है प्रॉब्लम कहीं हमारे अंदर है और उसे अंदर से ही सॉल्व करने की ज़रूरत है अब दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने द सीक्रेट बुक या फिर मूवी में कुछ जान लिया होगा मगर उसमें क्या बताया गया कि आप जो सोचोगे फील करोगे वो होगा नहीं एक्चुअली वो अधूरा सच है मतलब कि उससे बढ़कर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन येस फ्रेंड्स कोई स्कूल कॉलेज ने हमें नहीं सिखाया है कि हम जो जिंदगी में चाहते हैं उसे कैसे आकर्षित कर सकते हैं और ये तीन दिन का टोटली फ्री वर्कशॉप जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिससे आप पूरा सत्य जानेंगे साइंटिफिकली सीखेंगे और स्टेप वाइज अपनी लाइफ में जो आकर्षित करना चाहते हैं उसे संभव कर पाएंगे तो दोस्तों चले जाइए इस लिंक पर एल ओ ए डॉट स्ने दसाई डॉट कॉम टोटली फ्री है कुछ भी खोना नहीं है पाना है और मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यार के साथ इस वीडियो को शेयर करो कि उस बहाने ये जो टोटली फ्री वर्कशॉप है दोस्तों उसका बेनिफिट आपके सभी दोस्त यार ले सके जब आप इस वर्कशॉप में आएंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन था तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी की नॉलेज में आपके साथ शेयर कर सका अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब या फॉलो बटन हिट नहीं किया तो प्लीज लीजिएगा